സാധാരണ സിനിമാ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എടുക്കപ്പെട്ട രണ്ട് സിനിമകൾ ഈ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കുടുംബ ഓർമ്മകളെ തിരികെ പിടിക്കാൻ ഏട്ടനെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോകുന്ന അനിയന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ തിരികെ സസ്പെൻസിലൂടെ പറഞ്ഞുപോയി ഫിലോസഫിക്കലായി അവസാനിക്കുന്ന മിസ്റ്ററി ഡ്രാമ ഫിലിമായ ആർക്കറിയാം എന്നിവയാണ് ആ രണ്ട് സിനിമകൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഈ സിനിമകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാൽ സ്പോയിലറുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഇത്തവണ ചെയ്യുന്നത് സാനു ജോൺ വർഗീസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ബിജു മേനോൻ ഷറഫുദ്ദീൻ പാർവതി തിരുവോത്ത് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സിനിമയാണ് ആർക്കറിയാം നീ സ്ട്രീം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് സിനിമ കാണാൻ കഴിയുക ഈ വർഷം മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മികച്ച സിനിമകളിലൊന്നായാണ് ആർക്കറിയാം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് റോയിയും ഷെർലിയും ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി കപ്പിളാണ് ഷെർലിയുടെ അപ്പച്ചൻ ഇട്ടിയവര വയസ്സായ ഒരു റിട്ടയർഡ് കണക്ക് മാഷാണ് അയാൾ നാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നു ഷെർലിയുടെ ആദ്യത്തെ വിവാഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മകൾ നാട്ടിൽ ഒരു കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു കൊറോണ സമയത്ത് റോയിയും ഷെർലിയും ഇട്ടിയവരയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാണിച്ചാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് സ്ലോ പേസിൽ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ സിനിമ അത്ര എന്റർടൈനിംഗ് ആയി തോന്നുന്നു െന്നില്ല എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല നോവൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരനും സിനിമയുടെ കോർത്തിയും ഒരു ത്രില്ലർ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ സിനിമയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് പകരം ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് അവർ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് പൂർണ്ണമായും നീതി പുലർത്തി അവതരിപ്പിക്കാൻ സംവിധായകന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഫിലോസഫി സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലായ ആർക്കറിയാം എന്നത് തന്നെയാണത് ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിസാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിസാരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നെടുവീർപ്പിടാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല പലപ്പോഴും ആർക്കറിയാം എന്ന ആ വാക്കിലൂടെ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലുമുള്ള നമ്മുടെ നിസ്സഹായതയായിരിക്കാം ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം അറിയാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം തലയിലിട്ട് പുകയ്ക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒടുക്കം എത്തിച്ചേരുന്നത് ആർക്കറിയാം എന്ന ഉത്തരത്തിലായിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒപ്പം ചിലരെങ്കിലും ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്നും മാനസികമായി രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവവിശ്വാസത്തെ ഒരു എസ്കേപ്പിസമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും സിനിമയിൽ രസകരമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഭാഗവും പിടിക്കാതെ പ്രേക്ഷകർ എന്ന പോലെ സംവിധായകനും നോക്കി കാണുന്ന പോലെയാണ് സിനിമയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക സൃഷ്ടി കഥാപാത്ര സൃഷ്ടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് സിനിമയുടെ പേസിനൊത്ത് പോകുന്ന മ്യൂസിക് വിഷ്വൽസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് സിനിമയെ മികച്ചതാക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ കാലം ജീവിച്ചതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും വെച്ച് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ലോകം പോലെയാണ് സിനിമയിലെ വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് അനുഭവപ്പെട്ടത് അടുക്കളയ്ക്കടുത്ത് പുറത്തുള്ള വിറകൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചായ്പിൽ ഇരുന്ന് ചക്ക വെട്ടുന്നതും റബ്ബറും തോട് രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഊതിക്കറക്കുന്നതും ഇട്ടിയവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയും കല്യാണ ആൽബവും തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷ്വൽസ് വളരെ നാച്ചുറലായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിജുമേനോൻ പാർവതി ഷറഫുദ്ദീൻ ഇവരെല്ലാം അവരുടെ റോളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പൂർണ്ണത ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഷെർലി റോയ് എന്നിവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഡൈനാമിക്സ് സിനിമ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അടുക്കളയിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഡൈനാമിക്സ് ഒരു കൊട്ടിഘോഷിപ്പും ഇല്ലാതെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരെങ്കിലും തേങ്ങ പൂളുമ്പോൾ ഇട്ടിയവരയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു തുടങ്ങി ചില സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സിനിമയിലുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ സ്പോയിലർ ആകും എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ഫീൽ തരുന്ന ആർക്കറിയാം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രസക്തി കാണിച്ചു തരുന്ന മികച്ചൊരു സിനിമയാണ് ആർക്കറിയാം ജോർജ് കോര സാം സേവിയർ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത് ജോർജ് കോരയും ഗോപികൃഷ്ണനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സിനിമയാണ് തിരികെ ഈ സിനിമയും നീ സ്ട്രീം ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓർഫനേജിലാക്കപ്പെ
ട്രോമയുടെ വിഷമം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പേഴ്സണലി എനിക്കത് വളരെ നന്നായി തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സിനിമയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നാലും സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാമെന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തിരികെ അത്തരത്തിലൊരു സിനിമയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഡയലോഗുകൾ നാടകീയമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സിനിമ പ്ലെയിനായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കാനും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട് പ്രകടനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ കഥാപാത്രവും ജോർജ് കോറിയുടെ കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെബുമോൻ എന്ന ഇസ്മു ആയി വന്ന ഗോപികൃഷ്ണനും വളരെ നല്ല പ്രകടനമായിരുന്നു തോമയുടെ കാമുകിയായി വന്ന നമിത കൃഷ്ണമൂർത്തി ഇസ്മുവിന്റെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായി വന്ന ഗോപൻ മാങ്ങാട്ട് സരസ ബാലുശ്ശേരിയുടെ കഥാപാത്രം എല്ലാം തന്നെ മികച്ചു നിന്നു തുടക്കത്തിലെ നൊസ്റ്റാൾജിക്കായ പാട്ടും കഥയ്ക്കനുസൃതമായ ക്യാമറാ വർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ട്വിസ്റ്റുകളും സർപ്രൈസുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പതുക്കെ ഒഴുകുന്ന ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും കണ്ടുനോക്കാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് തിരികെ ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ നമുക്ക് അടുത്